हेलो एवरीवन आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्रिएटिव थिंकर्स के बारे में जो बियॉन्ड द बुक्स को सीखना और क्रिएटिव करना पसंद करते हैं जिन्हें बुक लर्निंग के मुकाबले जीआईवाई लर्निंग यानी कि डू इट योरसेल्फ लर्निंग ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगती है न्यू जनरेशन के इसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एडटेक कंपनी थिंकर प्लेस स्टेम बेस्ड एजुकेशनल टॉयज के जरिए भारत भर के बच्चों के लिए एंड टू एंड लर्निंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है स्टेम एजुकेशन क्या है इसके क्या फायदे हैं और नई जनरेशन के ब्राइट फ्यूचर के लिए ये क्यों जरूरी है जानेंगे इस बारे में हमारी आज की गेस्ट मिसेस दीप्ति शर्मा से मिसेस दीप्ति शर्मा ने कई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट किया है और इन्हीं में से एक है थिंकर प्लेस चलिए बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ थिंकर प्लेस मिसिस दीप्ति शर्मा से हेलो मैम हाव यू फाइन है मैम सबसे पहले जाना चाहेंगे आपके वेंचर के बारे में स्टेम एजुकेशन क्या है और इसकी क्या अहमियत है हेमा स्टेम बेसिकली स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं दैट हम बच्चों को स्टेम एजुकेशन या स्टेम करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं तो पेरेंट्स गेट अ लिटिल स्केड और बेसिकली दे आर नॉट अवेयर बिकॉज वॉट एक्चुअली वी आर वॉन्ट टू यू नो गिव इट टू द चिल्ड्रेन बट ये बहुत ही सिंपल और दिस करिकुलम हैज बीन इंटीग्रेटेड इन सच अ वे कि बच्चों को साइंस तो हम पढ़ते ही है स्कूल्स में होता ही है टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग फास्टर एवरी मिनिट देर इज सम न्यू टेक्नोलॉजी which is coming engineering and mathematics so we have compiled all the concepts of all these four subjects and made it into a very simpler form jo bachon ko samajh aaye je jo concepts bacche hum unke day to day life mein istemal kar sake so basically uh, these are concepts based on these four subjects मैम आपका वेंचर थिंकर प्लेस की टैगलाइन है लर्न बियॉन्ड द बुक्स इसके पीछे की क्या कहानी है क्योंकि स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स को बुक्स से ज्यादा कुछ आगे देखने नहीं देती ग्रेडिंग्स के नाम पर हेमा आई कम फ्रॉम एन एजुकेशनल बैकग्राउंड सो बुक्स की अहमियत बुक्स की इम्पोर्टेंस एक स्कूल वाले से अगर आप पूछो वॉट यू नो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई मीन वी हैव टू रीड दैट्स वॉट बुक्स आर फॉर but when we say learn beyond books uh, you know we have made these concepts in such a way ki bachcha uh, apne aap kuch kare apne aap kuch banaye seekhe aur apne day to day life mein implement kare so books are obviously going to teach you how um, you know how you are supposed to uh, or rather they they tell you the concepts but hum bolte hain you learn beyond that also you have learned it in your books but use it so when you are making a a, a stem kit or a, a, a toy which is based on stem technology you are um, thinking about it we we also say think create and implement so you are thinking about it aap create kar rahe ho aur aap implement bhi kar rahe ho so isn't this learning beyond books also you know so and when you are doing when you are thinking creating and implementing it there is so much you are learning आप अपने लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हो आप अपने यू आर यूजिंग योर हैंड्स यू योर बॉडी सो योर बॉडीली कैन एस्थेटिक इज ऑल्सो दे एंड यू आर योर क्रिएटिविटी देर इज सो मच ऑफ क्रिएटिविटी जो आप इसमें इन्वॉल्व करते हो सो ऑल ऑफ दिस थिंग इज अ इज अ लर्निंग यू नो किताबें ऑब्वियसली यू नो दे आर देर टू टीच अस दे आर देर टू शो अस बट वॉट यू लर्न बाई डूइंग समथिंग इज बियॉन्ड all of this and which i feel is very very essential uh, for a child's growth bilkul ma'am ma'am tech industry hamesha se hi male dominating rahi hai as a female leader kya aapko bhi is industry mein mushkilein aayi thi um well not actually uh, matlab uh, aaj uh, koi bhi industry aap lo ha thoda hai obviously uh, the in the tech industry it is a little uh, male dominated but i think it depends upon yourself uh, as a leader how you conduct yourself aap uh, kaise sabko apne saath leke chalte ho ek team bana ke ek family uh, ki tarah reh ke so i never had any uh, issue as such uh, in this industry it it's it's a good setup 
आई हैव दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स विथ मी सो अच्छा लगता है दैट देयर वाज नो चैलेंज एज ऑफ नाउ पढ़ रही थी सॉरी मैम मैं पढ़ रही थी कि थिंकर प्लेस स्टैम लैब सेटअप कर रहा है अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में इसके बारे में कुछ बताएंगे या सो बेसिकली हम स्कूल्स में लैब सेटअप करते हैं वी हैव मल्टीपल स्कूल्स इन पुणे इन इनफैक्ट इन द फुल कंट्री वी हैव स्कूल सेटअप आर लैब्स इन नागपुर इन डेली इन इंदौर बैंगलोर चेन्नई एंड वेरियस अदर प्लेसेस Uh, we have also set up our labs uh, tied up with schools in nigeria jahan pe humne hamare lab set up ki hai so these are uh, for children we also have an lms uh, jisse bacche coding seekh sakte hai jis jahan se bacche apne aap ye uh, kids bana sakte hai so uh, you know and today schools are very open kyunki every school wants to have uh, you know some uh, new things for their children so uh, and as it is the educational uh, policy uh, says that you know we have to introduce stem education uh, in the school to humne is tarah se chote chote lab set up ki hai zyada jagah nahi lagti you just need one classroom or even half a classroom so बिल्कुल क्योंकि जैसे मैंने पहले आपसे जब हम बात कर रहे थे पहले बताया दैट स्टेम एक इट्स नॉट अ वेरी बिग चैलेंज इट इज अट इज अ सब्जेक्ट विच आई थिंक यू नो वी आर यूजिंग इन आर डे टू डे लाइफ हम सब वो करते हैं बट इसको सिर्फ एक डेडिकेटेड नाम दिया हुआ है दैट्स वाई हमको सबको लगता है स्टेम एजुकेशन ये क्या है Uh, of course uh, you know we can have it as a uh, separate subject also and aage jaake as i said jahan technology har minute change ho rahi hai har minute badh rahi hai usme aise naye concepts bachchon ko abhi se introduce karana is a is very very important in fact we have a chain of preschools uh, in pune uh, jinhone uh, stem education स्टेम uh, किड्स अपने बच्चों को हम पढ़ाते हैं सो so, वो बच्चे है ढाई साल के तीन साढ़े तीन साल के नर्सरी के बच्चे बट वो अपना प्लग एंड प्ले करके uh, उनको टीचर्स कॉन्सेप्ट समझाती है सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ यू नो इंक्वायरी इन अ चाइल्ड व्हेन अ चाइल्ड आस्क क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है सो दैट इज द टाइम जब यू नो द चिल्ड्रन लर्न सो स्टेम एनहेंसेस दैट थिंकिंग इन अ चाइल्ड कि अगर मैंने ये वायर इधर जोड़ी इफ समथिंग यू नो इफ आई डू दिस कॉम्बिनेशन वॉट विल आई बेनिफिट वॉट विल कम आउट ऑफ इट सो इट इंक्रीजेज दर लॉजिकल थिंकिंग ऑल्सो so definitely i would uh, you know suggest that we should have uh, stem education as a subject in in the schools and not only in the high schools i think we can like as i said we have us preschools um in uh, pune who are doing a uh, stem uh, for children in their preschooling and bachche bachchon ko bada maza aata hai you know jab wo science exhibitions aur wo sab hota hai apni creation सामने कि देखो मैंने ये बनाया अपने हाथों से सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू इट इन स्कूल बिल्कुल मैम स्टेम एजुकेशन को लेकर के आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और इसके एक्सपेंशन के बारे में आप क्या सोच रही हैं जी so um, as i said you know we already uh, are having uh, set up stem labs in nigeria uh, we have uh, you know we we plan to go um, Uh, you know uh, outside in the outer countries we we plan to uh, you know even um, have more products um, so we have already tied up with uh, india stem alliance moonshot junior ho logo so hamare uh, alliances bhi hai um, yeah expansion of course is there you know we we want to make sure that uh, you know when people talk about stem education they should think about think a place bilkul मैम अब बात करते हैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में 
आपने अपने करियर की शुरुआत कब की और फैमिली लाइफ की वजह से क्या आपको ब्रेक लेना पड़ा और वापस कम बैक कैसे किया Hema, I started my career as uh, 25 years ago. It's been 25 years since I'm working. Um, मैं जब मैंने अपनी शुरुआत करी हमारा we had a family business of um, books publications थे. Um, so as soon as I got married, I I joined in that and uh, uh, बच्चे हुए I have two daughters. Um, but actually, you know, the best part जो मेरे साथ हुआ was uh, um, हम ना एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं वी आर टेन ऑफ अस इन अ फैमिली सो जब बच्चे हुए तब मम्मी थे मम्मी ने बहुत हेल्प किया मेरे सिस्टर इन लॉ थे सो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया तो एक्चुअली इफ यू सी आई डि नॉट हैव टू या जो आई वर्क टिल द लास्ट डे यू नो टिल माई नाइन्थ मंथ एंड टिल एक्चुअली आई वेंट टू द हॉस्पिटल तो एंड उसके बाद भी जो एक यू नो आठ नौ महीने में घर पे थी यू नो टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज बट उसके बाद मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यू नो आई इसलिए आई कुड लिव दैम विथ माई मदर इन लॉ और वो उनको देखती थी सो आई एक्चुअली डिड नॉट हैव एनी चैलेंजेस बट हाँ कभी कभी ऐसे लगता है दैट बच्चे कब बड़े हो गए थोड़ा पता नहीं चलता बाकी आई मीन अदरवाइज देर वॉज नो चैलेंज लाइक दैट मैम क्या फैमिली लाइफ और बिजनेस इन दोनों को संभालना इनके बीच में तालमेल बिठाना क्या ये स्ट्रेसफुल होता है आई विल नॉट लाई मैं झूठ नहीं बोलूंगी कभी कभी होता है Uh, but I think as a woman, you know, we are always very strong, and uh, it's always believed that a woman always knows how to balance her work and life. Uh, so that balance has to be there, you know. मुझे ऐसे लगता है when the children are in school, it is still okay. Uh, you can do this, uh, you know. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं and when they when they are in their teenage and when they have the time to spend with you, I think that is the time uh, when uh, the children need the need the mother the most. I think अगर आप uh, you spend that time with them and uh, you know there are if if your work workplace allows you कि आप उनको ले के जा सकते हो वहाँ पर या आप छोटे छोटे breaks ले के उनके साथ time spend करो uh, I don't think you know then it is uh, difficult to have that work life balance. Uh, it is all about uh, you know you have to make time for everything. अगर देखा जाए तो Uh, you will not have time also, but uh, you can always say कि नहीं नहीं time ही नहीं मिलता है कहाँ but you have to make that time. I think we have to make that effort uh, to you know have that balance in with your family and your work. थोड़ा सा effort डालना पड़ता है but it is not impossible. बिल्कुल मैम लेकिन मैम कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें यू नो फैमिली लाइफ की वजह से बच्चों की वजह से ब्रेक लेना पड़ता है कई बार ये ब्रेक काफी लंबा भी हो जाता है तो क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगी उन महिलाओं को जिन्होंने फैमिली लाइफ की वजह से काम से ब्रेक लिया और अभी भी जब कम करना चाहती है तो फिर भी कहीं ना कहीं वो असमंजस में है कि क्या किया जाए क्योंकि फैमिली से कई बार उन्हें ये भी सजेशन मिलते हैं कि अब इतनी एज हो गई है अब क्या करोगी no i think uh, you know when when a woman is working or jab because of uh, you know having uh, you know starting a family and all that yes that that setback thoda sa ho jata hai but i would suggest you know and i i feel um again as i said you need to balance uh, because for you if you are so used to uh, working agar aap ghar pe baitho to और मुश्किलें होती है यू नो यू आर थिंकिंग अबाउट इट यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि यू नो आई हैव सो मच मोर टू डू एंड आई एम सिटिंग दैट फ्रस्ट्रेशन मे बी कम्स आउट ऑन द चिल्ड्रेन और ऑन योर हस्बैंड और यू नो आई थिंक इट्स बेटर यू नो यू शुड अगर इफ यू इफ यू फील कि हमको नहीं काम करना है वापस यू नो यू हैव टू डू अ कम बैक डू इट देन देन ऑल्सो आई हैव अ लॉर्ड ऑफ यू नो यंग मदर्स हु कम टू मी और यू नो टीचर्स हु से दैट यू नो वी मिस आर चिल्ड्रेन वॉट डू वी डू लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ कंपनीज टूडे हैव डे केयर्स इन दे आर यू नो इन दे आर ऑफिस टेक योर बेबी टू द डे केयर एंड I think the most important thing that when a mother wants to come back to office and uh, she feels no I can't because my 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 child is small or I can't is the guilt that a mother has of leaving the child I think 
one should not have that guilt because you also have a life you know uh, you should go out guilt free take your child wherever you can as i said lot of workplaces have daycare facilities keep your child there you know spend money on that you know spend money on a good daycare on a good child care where they are where you know your going your child is going to be taken care of um so i don't think uh, you know most of the women uh, who want to come back and don't come back is only because of their guilt unko lagta hai ki main kaise jaau main apne bacche ko kaise chhod ke jaau but i think it's okay i mean you know uh, you as i said you also have a life there is no problem in doing that uh, if you have decided that okay this is it i don't want to work and i will take care of my family and my children that is also fine i mean that is also absolutely fine thank you ma'am thank you so much kafi acha laga aapse baat kare aur मुझे लगता है कि काफी जो फीमेल हैं जो यू नो कम बैक करना चाहती हैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहती हैं या जो कर रही हैं आई एम श्योर आपकी बातें सुनकर उनको बहुत ज्यादा आज उन्हें एक फायदा होगा वो सोच पाएंगी कि उन्हें क्या करना है और जहां तक रहा आपकी थिंकर प्लेस जो आपका वेंचर है ये सच में काफी अलग है और मैं भी मानती हूँ कि स्टूडेंट्स को और स्कूल को इसके बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू मैम